Queridos hermanos y hermanas, hoy quiero hablarles de una virtud esencial para nuestras vidas cristianas. La caridad, que es el amor puro de Cristo. En Moroni capítulo 7, versículo 47, leemos que la caridad es el amor puro de Cristo y permanece para siempre. Este principio eterno es la base sobre la cual podemos construir relaciones más fuertes, reflejar el carácter de Cristo y acercarnos más a nuestro Padre Celestial. El significado de la caridad. La caridad no es solo el acto de dar, sino un estado del corazón. Es el amor incondicional que Cristo tiene por cada uno de nosotros, demostrado en su sacrificio expiatorio. En 1 de Corintios 13, versículo de 4 al 7, Pablo describe cómo es la caridad. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. La caridad en acción. La caridad se manifiesta en acciones pequeñas y grandes. Jesús enseñó en Mateo, capítulo 25, versículo 40, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Cada acto de bondad hacia los demás, ya sea ofrecer ayuda a un necesitado o simplemente una palabra de aliento, es un reflejo de la caridad de Cristo. ¿Cómo desarrollar la caridad? Moroni 748 nos insta a rogar al Padre con toda la energía de vuestros corazones para que seáis llenos de este amor. Desarrollar la caridad comienza con la oración sincera y el deseo de ser más como Cristo. A medida que buscamos al Señor en oración y nos esforzamos por actuar con amor hacia los demás, nos convertimos en sus manos y podemos ayudar a traer su luz al mundo. La promesa de la caridad. Moroni también nos promete que, cuando Él aparezca, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como es. Moroni 748. La caridad no solo nos permite amar a los demás con pureza, sino que nos prepara para estar en la presencia de Dios. La caridad nunca dejará de existir, sino que será la base de nuestra existencia eterna con Cristo. Las bendiciones de vivir con caridad. Una de las promesas más claras del Evangelio es que cuando practicamos la caridad, el Señor nos bendice abundantemente. En Proverbios 19, 17 leemos, El que se apiada del pobre presta al Señor, y Él se lo recompensará. Cuando extendemos nuestra mano para ayudar a los más necesitados, no solo estamos sirviendo a nuestros hermanos y hermanas, sino que también estamos sirviendo al Señor. Y, en su infinita misericordia, Él nos recompensará de diversas maneras. Paz y gozo interno. Una de las bendiciones inmediatas que recibimos al vivir con caridad es una profunda paz interior y un gozo que trasciende las circunstancias de la vida. Al dar con amor y generosidad, experimentamos el gozo que proviene de saber que hemos hecho una diferencia en la vida de alguien. Jesucristo dijo en Hechos 20.35, «Más bienaventurado es dar que recibir, y aquellos que han practicado la caridad pueden testificar de esta verdad». Fortalecimiento espiritual. La caridad nos conecta más profundamente con el Espíritu Santo. Al ayudar a los demás con amor puro, nuestra relación con Dios se fortalece. Moroni 7.45 enseña que la caridad sufre todo, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y a través de estos atributos nos volvemos más semejantes a Cristo. Promesas eternas. Las Escrituras también nos enseñan que aquellos que poseen la caridad serán bendecidos en esta vida y en la eternidad. En Mateo 25, 34, 36, Jesús declara que aquellos que ayudaron a los necesitados heredarán el reino preparado desde la fundación del mundo. La caridad, por tanto, no solo nos bendice aquí en la tierra, sino que nos prepara para recibir una gloria eterna. Protección y fortaleza en tiempos difíciles. El Señor promete que aquellos que ayudan a los demás serán sostenidos en sus propias pruebas. Al cuidar de los demás, el Señor cuida de nosotros. En Mosía 2.17 se nos recuerda, Cuando os halláis al servicio de vuestros semejantes, solo estáis al servicio de vuestro Dios. Esto significa que al servir con caridad, recibimos la protección y el apoyo divino en nuestras propias necesidades. La caridad es el amor puro de Cristo y, al practicarla, Recibimos no solo paz y gozo, 
sino bendiciones espirituales y promesas eternas. Que podamos buscar cada día oportunidades para ejercer la caridad y reflejar el amor que Jesucristo tiene por todos nosotros, especialmente por aquellos que más lo necesitan. Al hacerlo, no solo seremos bendecidos en esta vida, sino que heredaremos la vida eterna. Sé que el amor de Cristo es real y que a través de la caridad podemos acercarnos más a Él y ayudar a que su luz brille sobre aquellos que nos rodean. Lo comparto con ustedes en el nombre de Jesucristo. Amén.